，也许在很多人看来，《诛仙一》对于肖战来说是耻辱，毕竟这部作品带给了一个不好的奖项，也在很多人心中，在电影这个行业里否认了肖战一次。奈何《诛仙一》实在争气，已经在央六重播六次，最近刚刚进行了第七次重播。那么这第几次的轮播收视率如何呢？收视登顶，峰值达到了恐怖的 1.96 市占率超 14%。均值足足有 1.69 这个成绩可不像是一部大众意义上的烂片该有的数据。《诛仙一》着实吸引了不少观众，而《诛仙一》的主演肖战无疑是很多人都想要去观摩的动力，甚至在2019年，该影片的票房就达到了 4.05 亿。要知道，那时候仅仅是中秋档，还没有放满一个月，更没有所谓的密钥延期，肖战粉丝都为了肖战这首部作品冲锋。也是让这部成本两千多万的作品收益超百倍回炉了。那么细看如今，《诛仙一》在央视七次轮播，还能做到实时收视率登顶的情况，不难看出肖战的观众缘究竟有多么强大。这些年来，肖战的作品几乎都是有效播剧，年长者会在电视上看到《余生请多指教》《梦中的那片海》《骄阳伴我》，年轻人可以在手机上看到。除这三部作品以外的《陈情令》《狼殿下》《玉骨遥》。肖战靠着这些角色，几乎在全国观众面前刷脸多次，哪怕是不认识明星的老年人，见到肖战也会说一句脸熟，或者超市里见过。毕竟肖战那么多国产代言，还叫爱在超市里放立牌呢。如今的肖战，不论海外影响力如何，至少在国内那知名度绝对是够的。更让人惊喜的是，很多人对他的好感是大于恶评的。经历了2020年那恐怖的数字事件。对肖战有意见的网友已经露出自己真面目，且事实证明，肖战真的很干净，他经得住所有人的深扒。如今的肖战，《射雕英雄传》之侠之大者，估计杀青在即，最不济十二月份也一定会结束拍摄，毕竟十二月底就是《藏海传》的开机仪式了。那么，大家对于这部电影的票房是绝对不需要担心了。鬼才导演徐克加上顶流演员肖战的组合，有多吸引人，无需多言。而这《诛仙一》的一次次收视登顶，也是证明了肖战不仅仅有粉丝支持，更有观众们爱看。否则，单纯靠粉丝，那是绝对不会有如此高收视率的。肖战的每一个角色给人的感觉都不会重复，别的演员有自己擅长的戏，基本看三两部就腻了。但肖战的每一部剧都会有新鲜感。张小凡和石影、唐三、魏无羡可以说毫无关系了。这样一个有实力、肯努力。不甘平庸，敢于走出自己舒适圈，去挑战自己的实力派演员，也难怪肖战的作品可以被大家喜爱，一次又一次的去看。让我们期待肖战新作《射雕英雄传之侠之大者》的上映吧，他一定会给大家带来不一样的惊喜。节目最后，希望小伙伴们点开小铃铛 ，follow 一下本频道，专注肖战作品资讯与综艺，一起为宝藏偶像打 call。